你们总让我讲讲金子和他女朋友们的恋爱故事。汤圆、小四儿和可乐，金子和汤圆已经认识三年多了，这是他们初次见面的照片。在家只要一提到汤圆，立马就抬头。老爷看出来了金子对汤圆的喜欢，也帮着金子追汤圆，比如帮金子打扮，想方设法的约汤圆的老爷一起出去玩。看金子每次见到汤圆多开心。再说说金子和小四儿，小四儿的颜值也是非常高的。金子最初是把小四儿当成好朋友来看待的，随着每天的接触，慢慢也对小四儿有了好感，这也让汤圆时不时的吃醋。我觉得小四儿一直是喜欢金子的，因为他和汤圆同时向金子跑来，金子先跟汤圆打招呼，小四儿也是原地伤感，连我闺蜜都感慨，金子这也太幸福了，老爷都帮着谈恋爱呢。而他单身了二十几年，对象都不知道去哪儿找，我就跟他说去探探呀，上面都是附近的单身帅哥，而且很多养宠物的，聊得来还能约着一起遛狗，不管是找狗友还是找男友都很方便。然后就是金子的女神可乐。为什么说她是金子的女神呢？可乐没有想法，金子却无法自拔。因为爱而不得，所以不吃不喝。老爷为了金子跟可乐的家长打成一片，就为了能让金子见可乐一面。后来可乐生了孩子，金子也就放下了。不过女神终究是女神，金子仍然心甘情愿的帮人家带娃，妥妥的老爷的傻外孙。有一只爱吃醋的狗子是什么体验？我离我老公一近，他立马就起来盯着，因为他吃我老公的醋，我俩闹着玩。他也不乐意，故意刷存在感。他故意踹我一脚，你眼神什么意思、啊？你也跟我亲戚，我也要抱抱。嫂子想跟你说个事儿啊，为什么总给我一种感觉，在你心里我是个外人呢？对啊，抱抱你，给我挡着行吗？他虽然是你的主子，但是他也是我媳妇儿。我稍微跟你一靠近，眼神往上挑。哎，你得更近，对吧？总这么盯着我，是怕我对他不好吗？打我，我能对他不？好。哎呀呵，你不敢对他不好。哎呀，哎呦，子，我能对他不好，还给他买了礼物。啥礼物？我给你拿去啊。嗯。还好，先文文，文章是啥了吗？一样的口红，这色号我也喜欢，这是这色号啊。买的贵不贵？得物上来的。最近七夕活动优惠力度很大，这个才一百多，比专柜便宜一半。链接和优惠放评论区了，还有机会抽取一千元的无门槛券。你还有什么想买的，赶紧现在买合适。嗯，现在买好点。行，我跟你好，这就是咱俩的相处模式。别摸我，别张嘴，我想抱抱你。不愿意，靠近我，抱，抱抱，去你。<笑>别保劲，别跟我较劲，我不愿意。哎呀，金子，是你我真有招，带你吃肉上去。走，哎，他叛变了。银子，过来。没叛变，还是不理你。金子，你现在最思念的小朋友是谁呀？汤圆，你是怎么眼神都不带动的？小四儿。可乐，这可以吧？老爷呢？想啊，听啥？你呢？跟汤圆合适，跟小四儿也行，人都大高个儿，知道吗？大长腿，跟麻花最好，生出来全是金毛。你跟可乐那小矮个儿，那么点儿，可乐跟咱不合适啊。生出来四不像啊，宝贝儿，你给谁都没人替你养。你想想，这怎么办呀？咱们啊，小金子儿，天天五迷三道，出去就跑，还会趴车上、趴车门，闻人家可乐车上那车上的味儿。你你跟可乐老爷不同意啊？那小个儿可不成，你要搞对象，你得给我搞一里大个儿回来，听见没有？你不能让我们对你失望啊！对，而且你不吃饭也不行啊！你不吃饭，身体是你狗追媳妇儿的本钱，知道吧？你不吃饭，你追谁去？你没体力了，你你追人家管用吗？老爷问了，啊，老爷问，那是不是同意了？不行，那咱还是找可乐去，起，走走走走。行了吧？太有意思！哎，找可乐，找可乐，找可乐！一会儿老爷还带你找可乐去。哎呦，好好好好。
哎呦呵，还他还找可乐啊！行行行行，咱先把可乐这关过了啊！行，<笑>给大家看看金子小时候。是想念，如你温柔过期，才发现原来花开都有声音。只要你在我生命初期。再不怕时光匆匆如旅，是幸福在我耳边低语。再忘了寒风不曾停下足迹，直到我走遍半生四季，才懂得风景都不记忆。我爱你，就算不做，我千万里从不问归期。像太阳，生了不去，无论朝夕。我爱你，就像云飘了千万里，都不曾歇息。像白雪肆虐，大地茫茫无际。我爱你，就像飞蛾扑火那样的无所畏惧，像故事黄花堆起，风吹不去。我爱你，就像江水。我住在自尊心，陪小朋友玩火。突然有个爷爷说：“你小女儿吧，麻烦这么刷呀？”嗯、啊。爷爷说：“你小女孩，小女孩。”真漂亮，真漂亮！你说你真漂亮，金子。我走了。啊，拜拜。人家刚才夸你小姑娘，你别生气，人家就是说你漂亮，知道吗？这位小粉鞋这么折腾的，还整的跟小姑娘似的，拿我们孩子当傻子是吧？再也不当小女孩了。在河边坐了半个小时了。是啊，你在水里看见什么了？一惊一乍的，他看那水草，为什么是流的？你上来吧，啊，那也没什么可看的，你们走，来上来吧。一句话告诉你，这叫一江春水向东流。<笑>金子，明白吗？你别发愁了，知道吗？你有什么好的愿望，或者什么好的祝福啊，这水就给你带过去了，知道吧？啊。应粉丝们的要求，有一呢，我在银子面前装装是不入，看看他会不会对我好一点。我有点难受。嗯、啊。嗯、啊。爸爸，爸爸，我身体不舒服，你就不能对我温柔点吗？<笑>刚才你妈要打我，不帮我报仇啊？那他要打我，我得整一下银子。啊！你不是爱吃吗？我不可能。啊！走、哎！你什么呀？干嘛呢你？我装温柔，他也不好。你越这样，他越不跟你好。你看人弄人地，我上午刚收拾完的，现在又脏了。OK， 一口来我这儿打扫一下。好的。我就说你俩真幼稚，不让人省心，还不如我那扫地机器人呢。清洁完成，返回基站。你们俩好好反省一下吧，我现在要去姥爷家一趟，你俩乖乖的啊！我有方法看着你俩，你们俩不去闹了啊！瞅瞅他俩干嘛呢？哎呦我的妈！<笑>下去，银子，下去。你说话温柔点儿，银子下真乖，回去给你带好吃的啊！老鸨爷假装打架，看看金子像个谁。你看我啊，你妈她不管，姥姥要打我，你肯定得管。我有信心，金子保护老爷。喂，去没反应了吗？你是觉得打的少吗？啊，你不管啊？你为什么不管管我呀？还乐呢？阿、啊、伯，我你为什么乐啊？真让我失望，下去吧。你谁都跟谁在一起了？嗯，你跟那谁
。他俩在一块儿了。对呀、啊，就上回那个人，就上回那个。哦，想起来，想起来，他跟你说的是吗？对呀、啊，<笑>太离谱了，这事儿真太离谱了。这你看银子拿什么过来？<笑>吃吃吃吃吃！你不用给我打开，我自己会打，我自己会打。今天大哥，你你今天回去吵架了，我得先跟你说呢，咱俩一块儿。回来啦！啊，你还挺高兴啊！啊，对对对对对。姨子过来跟姨姨拍张照，来来来，快。眼睛是不是可以再大点？腮红也能行，还加这个美妆。睫毛怎么样？口红可以在眼睛的视频。这眼睛怎么这么重啊？闭一下，闭一下，把脸拿直点。嗯。哈哈哈哈哈！哈哈银子高大威猛，却一直单身，这也让我很苦恼。正好邻居昨天给我发了个微信，说他朋友的边牧要寄养在他家几天，正好是个小母狗叫小七。我一听，这不机会就来了吗？我赶紧约我邻居一块遛狗、啊。结果一见面，真没意思。可能是小七被眼前的大黑狗吓得够呛。我一看这哪行，孩子不懂事儿，当家长的得会来事儿，不是？我赶紧安慰一下小七。本身他主人不在，他就害怕，再让鼻子一下，胆儿更小。那主人干嘛去了？主人失恋了，去深圳旅游散心的。失恋不要紧，可以上探探呀，上线就能匹配到附近的单身帅哥，优秀的、帅气的，什么样都有，你让他去看看，说不定心情就好了。好嘞，跟他主人说一声。咱家大姨子绝对是直男的性格了吧？当着人家姑娘的面不好好表现一下自己，啊、就在捡的砖头边上看着。麻烦离我的砖头远一点，谢谢美女。不好意思，美女，你坐在我的砖头上，起开一下。自己玩球也不跟人家分享。小七邀请银子玩了好多次，银子就是原地不动。他是不是有病？我走到哪儿，他跟到哪儿，好像完全忘了他还有一个相亲对象要照顾。最逗的是要走了，银子一点不舍得都没有，头也不回的就上车了。相亲失败，是想出去玩去对吧？可是外边下雨了。不去了，下雨了。女生养得目的好处：假装在林间小路碰到贼。来驱虫啊！我告诉你啊，有时有色的差不多得了，坑地起来没完啦。现在你是不是觉得妈妈是坏人？但是妈妈是为了你好，给你驱虫还驱出错啦？姥爷是不管，你觉得姥爷是好人，因为姥爷都让妈妈把这坏人当了，知道吗？姥爷平时带着你吃喝玩乐的，你是高兴，你驱虫啊、吃药啊什么的，他就交给我了，我也不愿意得罪你啊，你还一百八十个不乐意，真是的。得了，驱完了啊，你自己在这好好感受一下吧。来捋捋我们家这几个毛孩的关系和性格。金子，我爸的狗，是家里的大哥，憨态可掬，智商最低，胆小怕事儿，但是嘴挺欠，喜欢没事出门骂个架。之前老挑衅银子，被银子反打，所以金子最怕的就是银子。银子，我跟我老公的狗，是家里的老二，长相帅气，非常聪明，英勇果敢，属于狗狠话不多那种类型，不主动惹事儿，也不怕事儿。王子是家里最小的，是银子的小迷弟、小跟班，不怕银子，但是怕金子，因为之前淘气挨过金子一顿打，到现在都有阴影。公主是我妈养的猫，性格高冷。基本不理人，脾气也不太好，每天就自己玩，常常找不到他在哪儿。还有一个家庭成员，大家一直没见过，贝贝，他是我婆婆的狗，不过是贝贝的妈妈。我跟我老公自然就是贝贝的哥哥和姐姐，所以他是金银王子他们的叔叔。贝贝隔三差五就会来找金子银子玩，金子知道贝贝是叔叔，所以对他还是很尊敬的。毕竟贝贝岁数大了，说真的，贝贝真的看不出来十多岁，一把年纪了还在欺负金子。
。婆婆说，贝贝保持少年感的秘诀是一直吃的博纳天纯的狗粮。这次他们家新出了全家老年期犬粮，现在买还送和 C O L 的联名礼袋，里面有玩具和玉手。这款粮专门针对老年犬，可以强韧骨骼，保护关节。特意买了送给贝贝，希望它可以一直这么有活力。婆婆每次来也会给金子银子他们带好多肉肉，全家人都爱狗的感觉也太好了吧！走，你玩去。走不走？金子也会歪头杀，贝贝也会歪头杀。怎么现在咱家就你不会歪头杀呀？啊！走吧，你。走吧，你。走吧，你。啊！二金子吗？回来就晚上点，跟我哥们儿都在一块儿吃饭，至于吗？那你不回来我不放心啊！你大老爷们儿说什么呀？都两点多了，对吧？那就别别说了。谁让你跟这屋睡的？过，哼，我不出去能怎么着？放心吧，走走走，我出去。干嘛呀，云南？后知后觉的我还有没事儿啊，我不生气了，放心吧。也许不吃早点，不吃。哎呦，你们俩怎么没一块回来？吵架了？怎么回事啊？我说了，别别别，小白。哟，电话来了，哎，哥在您那儿吗？他起来就住下了。啊，在这儿呢，怎么回事啊？昨晚上我们俩闹别扭了。嗯。我兄弟，一会儿你过来哄我们，不行买个礼物。你怎么来了？我怎么来了？别生气了啊！那带礼物了吗？别生气啊！嗯，这买的鲜花，这个买的什么呀？护肤品。哟，是，这赶快拿劳动费去吧。行，这个门吧，行不行？咱这一吵架、啊、没休息好，脸文文都明显了。这 W S 时光水图打的就是康老，用的好像是什么胶原金三角金做科技。它这里的藻类专研提取物能缓解胶原流失，还搭配了康老黄金玻色因和玻尿酸，用完了脸都嘭起来了，就跟睡了美容觉一样。真是啊，又软又嫩。去，我没原谅你呢。化完妆了啊！你好，不错，过来吧，过来，你俩过来，跟你俩说点事儿。昨天这事儿是故意的，到点回家回家，有事儿吧，回来提前说一声。你呢也得是这样，一打架就回娘家。这不对，知道吗？夫妻之间互相沟通，你们俩注点意，听见没有？有<笑>吗？哎哎哎，还有一个呢，哎哎哎，真的还有一个呢，哎哎哎，还有一个呢，真的这个，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎，这个真的。自己下楼就玩会儿，玩笑，对吧？嗯。嗯。金子，吃饭了，金子。金子，吃饭了，金子。嗯。我吃吃好孩子，让老爷呗，是吧？啊、哦，是啊，按下子要口令，行吗？啊，等会儿，爸，可以吃饭，不吃吗？啊，金子，你出去遛会儿去。啊，你去找姥爷要口令去。能出去是吧？能出去，是跟妈妈出去吗？你想干什么都行啊，别老问姥爷了。哪天？嗯，没事儿的，是吧？想干点什么呀？我玩你手机，嗯，那我给你手机玩会儿。金子，在 s 上找小伙伴聊天呢。他们在 s 上的某种交流群里认识好多铲屎官，是里边净发他们的美食。这只可爱吗？你跟他交个朋友怎么样？金子，还玩手机呢？姥爷在呢。你跟妈妈好的都不理姥爷了，我不是不理你，姥爷咳咳，知道吗？一声声老少说话啊。好孙子，哎，真懂事儿。嗯，听说金子没事干，今天就玩手机。对，我这带王子来陪陪金子。嘿，金子，弟弟来了。哎，不许翻垃圾桶啊，王子！哎，那米怎么还能吃呢？生米。真的吗？啊？真的吗？那是公主的猫粮。猫砂。那猫砂不许吃啊。
自从把金银拉扯大，至今我已经有两年多没照顾过幼犬了。我已经忘了照顾一只幼犬有多累人，唯独只记得金子小时候除了傻，就是永远学不会的定点排便。一岁之前都是我跟着他屁股后头铲屎铲尿。银子小时候是精力旺盛，超级粘人，而且拆坏过几个沙发。现在的小王子正在走金银的老路，没轻没重的闹，咬破我的手，这都先不说了。开门就是院子，两个小时去一次。即使我在房间里铺满尿垫，他依然会尿到我意想不到的地方。拖完地，那个味道还是很浓烈。不开俩小时，窗户都散不了，又不敢用消毒水擦。热爱玩水，院里踩一地土，回来就在水盆里霍霍。屋里全是小爪印然后就是我一天拖好几遍地，到处拖，到处擦，手都已经废掉了，他还在边上欢呼雀跃。但是毕竟幼犬就是个不懂事的小孩不能怪他，只能慢慢教。听朋友推荐马赫洗地机能解决这个烦恼，我果断入手了一台，一百一十度的无线高温纯蒸汽直喷地面，轻松处理黏糊糊的小爪印和尿渍，一遍过，地面干净清爽，蒸汽很细腻，无深入瓷砖缝隙。一万六千八百帕大吸力，他俩带回来的小草屑也能轻松处理好。高温物理除菌加活氧水除菌，难闻的味道没有了。还有八十二分钟超长续航，大户型一次就搞定。拖完的地面速干不留水渍，这样就不用担心狗狗们的脚印踩的到处都是了。低噪音也不会吓到银子和王子。不过家里有只成年的狗狗带着小的就会好很多，比如王子淘气拆了路由器的线，或者是啃坏了桌子，银子都会替我去教育他。小王子总拿牙勾我的手，银子也会暖心的把大脑袋凑过来帮我挡着。小王子虽然淘气，但抱起来特别乖，像个小宝宝趴在怀里睡觉。幼犬是真的需要主人给予无限的包容和耐心，这也是小家伙的可爱之处。他们的童年很短暂，主人都要经历他的魔鬼期，他才能长成一个大暖男，守护着你。熬着吧，谁让我就爱我的小狗呢？咋地了？真是的，我养的德牧做家务，开灯，无障碍沟通。下一个，贴<笑>身保镖。再看看我爸养的金马，不干活，爱睡觉，爱兜风，爱生气。我爸养的猫，爱看电视，各种频道，每天就是看电视。刚才我爸给我发了条消息，贵的，把银子给我送过来养两天啊。我跟他待两天，一时不知道咋回复。我爸又发一条，把银子给我送过来，跟我待两天啊！我我看他两天，我想他了，果断拒绝。咱才不去呢啊！老爷都给你带傻了，到时候。<笑>那可是撵的不嫉妒啊！银子，看我，走，玩去。八戒，旺财，哦，金子，银子，去吗？肉肉，吃金子，嘿，哎呦！<笑>哎呦！打死了，给金子玩吧。啊！好鸡子，不要再套嘴了，你懂我是吧？今天第一顿餐，炖鸡肉，清炖鸡肉加两根胡萝卜，行不行啊？啊，嗯，小李一听说炖鸡肉，你又乐了，里面还有牛肉呢，啊，后头还吃羊肉呢，知道吗？啊，再过两天。老爷给你弄点鱼肉，鱼肉，鱼肉，鱼肉行不行？犯错就傻笑的狗，你们见过吗？我们家小王子平时总是这样的、这样的，或者是这样的。我很少见他吐舌头笑的样子。有一次，他突然笑着跑来找我，给我高兴坏了。心想，原来我们家孩子不是一只高冷啊。但是没过一会儿，我就发现我的跑步机被拆坏了。从那以后，但凡他笑，我总能找到一些犯罪现场，比如乱拉乱尿，嗯，打洞。
拆家。干嘛呢？做好了。揍你啊！但是他不干这些事儿的时候，就一脸正经，时刻注意着表情管理。所以说，狗狗是真的很单纯，那点小心思全写脸上。他还说先笑一下，他觉得伸手不打笑脸狗，但是有时候是真的忍不住，比如趁我不注意跑到那儿去偷吃狗粮，整个头都埋进去了。那一瞬间真的是火冒三丈。哎，那么好吃吗？哎呀，怎么回事儿啊？我要是没喂它也就算了，主要是它刚吃完，满满一小盆里四种冻干，狗粮里还有鸡肉夹心吃的小肚子鼓鼓的，它还去偷吃，只能默念它还小，它还小，偷吃就偷吃吧，反正偷的也是自己家的东西，不能打，不能打，不接龙的。不过有时候我也不一定能找到他到底犯了什么错，因为我们家地板的颜色不太容易发现他尿还是没尿。一般呢，我会把银子叫过来帮我闻一遍。就是这了。然后他看到我们找到了证据，尴尬的一下就笑了。明天还问你在那等着我，听见没有？回去吧，明天见。嗯。我们又来找小黑来了。就您在这干活。就看见过这个小宝宝，没看着，没看着，没看着，没看着那种花式的。哦，行，谢谢啊。哎，这喜鹊这还叫，这找小黑找着找着喜鹊叫来了，什么喜事儿？能碰见一会儿？行了。这我看见有小狗了吗？就那树林里。小花脸。晚上吃完饭，老爷遛弯了，咱还上这儿来，看能不能看见小黑。晚上可能还有点气。但是你要按他的生活习性，这时候干嘛呢？你睡觉呢？这、嗯、是出来了。因为每次我们说这一出来，他也不怕人，看见人都。那连着咱们找好几天了，咱进去问问这个，咱看门看看，听说这儿有人，咱看看。有人吗？我们不看看这小狗，小黑您看见吗？这两天，就这小花狗。没见过，没见过是吧？没见过，也没来过咱们这儿。没见过。老有人说是可能咱们这儿养的，不是咱这儿养的是吧？啊，咱们老看见那小花，您这两天也没看见啊？没看见啊。嗯，真的。所以就好多人都关心他，哎呀，问那小狗哪儿去了？是不是？刚，这狗跟人家挺亲近的。这小狗比我脚都崴了，跑了好几天了。脚都崴了，可能从那天播完那视频以后，估计小黑不知道让谁给领走了，肯定有好心人。大家好，跟大家交代一下，我们呢也找了，大家找了几天了，大家对，得找了四五天了。自从视频开始到现在，我们一直在。寻找小黑，但是很遗憾没找到，因为我们早中晚都来，已经来了都快二十多趟了。哦，也问了这附近的工人师傅，还有这些遛狗的朋友，这两天大家都没看见。对，所以说他肯定找了好的归宿。大家说一下，我们不是说不养他，我们也愿意，但是我们没有这个能力，因为我们家里本身有两个。一只金子，一只银子，银子，哎，所以我们家已经超负荷了。大家呢，那个有什么愿望是好的，我们也感谢大家信任我们。但是现在是这样，因为很多粉丝看了那个视频以后呢，他们自发的愿意领养小黑，所以我们为了给小黑找到家，也为了给粉丝承诺，所以我们坚持不懈的找小黑这么多天。也跟大家说一下，不是说我们看见流浪狗，我们不喂它吃的，我们就要把它给领回家去，我们真没有这能力，只是能献出我们应该做。做的一点爱心，爱心不是说体现在就要把狗领回家里去，大家的关怀，我们肯定也是要给大家一答复。但是经过这么多天，肯定是找不到，没关系，因为我们肯定比不养狗的朋友们出来的时间长。如果有一天真找上了，我们还会帮助他找到热心的人收养。谢谢大家对我们视频的喜欢啊，谢谢啊谢谢拜拜。今天看上你。啊！吓不好了，金子有一种语言，知道吗？